Hello everyone. Today we will discuss the famous poem of the Langston Hughes, "I Too Sing America." सबसे पहले I will tell you about the biography of the poet, and he is an American poet, novelist, playwright, and social activist. And this poem was written in nineteen twenty five, and it was published in nineteen twenty six, and it is included in the collection of the um, poems, which is called as the Very Blues. And uh, he is one of the leading figure. of the harlem renaissance and also i want to tell you about the jazz world jazz world hamesha jo hota hai affiliate hota hai afro americans ke sath ya um, black people ke sath um, because they did the experiment with the music and the poetry jo ke inke spiritual music aur inki ek identification ko रिप्रेजेंट करती है पोम वॉज रिटर्न इन द फ्री वर्ड्स कोई एक स्पेसिफिक uh, um, जो है पोइट्री um, के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया फाइव स्टैंडर्ड्स एंड एटीन लाइन्स एंड इन जर्मन स्टाइल है जहाँ पर आइडिया एक लाइन से दूसरी लाइन में रन करता है रेपिटेशन आपको नजर आएगी जैसे आई टू सिंग अमेरिका आई टू सिंग अमेरिका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स को समझना जरूरी है इस पोम के लिए बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ हार्लिम रेनिसंस एंड इट वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट माइग्रेशन फ्राम साउथ टू द सदरन टू द जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ अमेरिका थे उस साइड पे और ऑल्सो दे पीपल वर मूविंग फ्राम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज एंड दे वॉन्टिड टू रेज देयर वॉइस फॉर द इक्वलिटी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे वॉन्ट टू अपलिफ्ट देयर रेस एंड देयर प्राइड सो द पोइट्री ऑफ लिंगस्टन ही वज वेरी फेमस अगर आप इनका ऐसे दी निग्रो आर्टिस्ट एंड रेशियल माउंटेन पढ़ें तो उसमें भी आपको उसकी बहुत कलरफुल और बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस नजर आएंगे एफ्रो अमेरिकन जो पीपल थे उनका जो उन्होंने एक जो दिनिग्रो का कॉन्सेप्ट है रिकनसेप्चुलाइज किया बेसिक रीजन अमेरिकन सोसाइटी वॉज सो मच डाइवर्सिफाइड बट दे आर अनएबल टू एक्सेप्ट द एफ्रो अमेरिकन पीपल उनको कभी भी इक्वेलिटी राइट नहीं दिए गए थे दे हैव अ कन्फाइंड आइसोलेटेड नेबरहुड्स पुअर स्कूल्स पुअर फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जो जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ की थी वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की गई तो इसलिए उनको इक्वेलिटी बेस पर ट्रीट करना Um, जो था uh, वो इनका मेन जो थीम था इन जो हार्लिम रेनिसंस राइटर्स था वो उनका वो था द मोमेंट कंट्रीब्यूटेड इन द सिविल राइट मोमेंट और यहीं से फिर वो सिविल राइट मोमेंट राइट फॉर द वोट बेसिक राइट जो है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और ये सारे जो है जो है वहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि उससे पहले जो है द एफ्रो अमेरिकन पीपल वर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ स्लेव ऑल दो के स्लेवरी जो थी हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन अमेरिका बट दे वर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ स्लेव और उनको जो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी दे आर जस्ट लाइक अ लोअर स्केल जॉब्स जस्ट लाइक मेड्स लाइक अ हाउस होल्ड टाइप जॉब जिसमें टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन जैसे कहते हैं टेक Um, और इसी तरह बटलर्स वगैरह की जॉब छोटी छोटी जो जॉब थी वो ऑफर की जाती थी तो ये इन सब चीज़ों के तनाजर में इस पोम को समझना ज़रूरी है इट इज़ द वॉइस ऑफ एफ्रो अमेरिकन पर्सन लिंगस्टन ह्यूज जो कि हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वेलिटी विद द निग्रो मैसेज एंड द बेसिक राइट कौन से राइट चाहिए आपको पॉलिटिक्स में राइट चाहिए वोट चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए द स्पीकर इज सेंग वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अमेरिका लाइक द वाइट मैन आई टू सिंग अमेरिका आई एम द डार्कर ब्रदर वो कहता है कि मैं भी पार्ट हूँ इस डिवर्स सोसाइटी का लेकिन मुझे अपने कलर की वजह से मुझे सेग्रीगेट कर दिया गया है कॉन्फाइंड कर दिया गया लिमिटेड जगहों पर इन अमेरिका द ब्लैक पीपल वर कंसिडर एज अ सेकेंड क्लास सिटी अगर हम इस पोम का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो टाइटल आई टू सिंग अमेरिका इट इज़ टेकन फ्रॉम वर्ल्ड वाइट मैं पोम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग जिसमें वो अमेरिकन यूनिटी और हारमोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ही इज सिंगिंग द सॉन्ग कॉमन सॉन्ग ऑफ वर्कर्स यू मेकर्स इंडस्ट्रियल वर्कर मैन एंड वेमेन सो इसी तरह जो लेंगस्टन ह्यू एस पोम में कहते हैं दिस एंड मी इन टू द किचन वैन द कंपनी कम्स कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है जहाँ पे हम ब्लैक लोगों को इस हद तक सप्रेस्ड किया जाता है कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट होती है तो हमें हमें इग्नोर कर दिया जाता है एक्सप्लॉयट कर दिया जाता है सो कंपनी इज़ द सिंबल विच रिप्रजेंट द वाइट पीपल वाइट सुप्रेमेसी इन द अमेरिकन सोसाइटी वो कहता है Uh, इन सब डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद ऑल दो के अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवर्सिफाइड सोसाइटी है यहाँ पे दो बाइंडीज एग्जिस्ट करती हैं ठीक है एक ब्लैक और वाइट वाइट इज़ ए सिंबल ऑफ वर्चू एंड सक्सेस एंड द ब्लैक कलर इज़ ए सिंबल ऑफ इमोरेलिटी सिन और डार्कनेस से कंसिडर किया जाता है डिप्रेविटी uh, से uh, जो है अटैच किया जाता है
ये सारी की सारी चीज़ों के बावजूद लिंगस्टन ही कहता है बट आई लाफ एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टमिस्ट हूँ कि ये ऑल दो के अमेरिकन सोसाइटी में जो वाइट पीपल हैं वो हमारे साथ हिपोक्रेसी कर रहे हैं हमारे साथ मुनाफ्त कर रहे हैं हमें इक्वल राइट्स नहीं दे रहे ना ही हमारे पास राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना ही राइट फॉर द वोट है ना हमें जो है हमें आ, मतलब इक्वलिटी की बुनियाद पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ना ही हमें घर दिए जाते हैं तो ये क्योंकि उनको उस टाइम के अंदर जो ब्लैक पीपल हैं दे वर कन्फाइंड टू द आइसोलेटेड प्लेसेस ठीक है और उनकी जॉब्स भी स्वीपर्स वगैरह की जॉब्स उन्हें प्रोवाइड की जाती थी सो हेयर इज़ द किचन इज़ द सिंबल ऑफ सेग्रीगेशन एंड अन इक्वल ट्रीटमेंट विद द ब्लैक पीपल वो okay, आप अगर सारे ट्रीटमेंट को देखें तो आपके जहन में एक इमेज बनेगी कि ऐसा टाइम जहाँ ऐसे लोगों को सप्रेस जिस तरह लोगों को खरीद के आप स्लेव बनाते हैं अपने घरों में रखते हैं सिमिलर सेम कंसेप्ट आपको नजर आएगा वो कहते हैं कि ऑल दो इट वाज इलीगल तमाम कंट्री के अंदर जो स्लेवरी थी इलीगल हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद जो ब्लैक लोग हैं उनको स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था लेकिन वो लिंगस्टन यू कहता है कि बट आई एम ऑप्टमिस्ट फॉर द फ्यूचर ठीक है कि एक वक्त ये आएगा दे विल एडमायर मी दे विल रिकगनाइज आर वर्क वट एवर वी आर डूइंग इन पोइट्री प्रोज नावल एंड स्टोरीज हम बड़े ही पीसफुल वे से हम वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को इसी तरह इस तरह लिंगस्टन ही इसी तरह दूसरे जो राइटर्स हैं जैसे क्लॉट मैक के है ठीक है और जितने भी जो राइटर्स हैं उस टाइम के जो जो जैज पोइट्री के थ्रू जैज म्यूज़िक के थ्रू प्रोज के थ्रू अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो बेसिकली दे आर पॉजिटिव फॉर देयर फ्यूचर की एक वक्त आएगी हमारी भी प्लेस डिटरमिन हो जाएगी इस सोसाइटी के अंदर वो कहता है टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन द कंपनी कम्स नो बडी विल डेट से टू मी ईट इन द किचन एंड दैट कहता है एक वक्त ये भी आएगा कि मुझे भी इक्वल तौर पर ट्रीट किया जाएगा टेबल इज़ द सिम्बल ऑफ इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट और हमें भी वाइट लोगों के बराबर राइट्स गेट हो जाएंगे और हमें इस तरह के जो है एक्सप्लोटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमें इग्नोर किया जाए सो दे विल बी कंसिडर एज सिविलाइज्ड लाइक द वाइट मैन क्योंकि उस टाइम के अंदर जो ब्लैक पीपल थे दे वर ट्रीटेड जस्ट लाइक प्रिमेटिव सेवेजिस के तौर पर स्टिल अमेरिकन सोसाइटी में यही कॉन्सेप्ट जो था स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था सो लिंगस्टन ह्यूज इज डिटर्मिन टू राइज द वॉइस ऑफ द ब्लैक black people in american society they suffering isolation discrimination and uh, his voice is basically resistance resilience uh, of afro american people agar conclusion ko hum dekhe to common goal kya hai agar aap is poem ko bhi dekhe to ye lingston hue jo thi is 1926 mein ye poem jo thi publish karwai thi aur 1920 se lekar to 1930 tak jo time period hai wo harlem renaissance time period ko depict karta hai so कॉमन uh, गोल है आइडेंटिटी अपनी रिकन्स्ट्रक्ट करना इस अमेरिकन सोसाइटी में अपने वर्किंग के थ्रू अपने लिटरेचर के थ्रू अपने आर्ट के थ्रू अपनी म्यूज़िक के विजुअल आर्ट्स और वो ऐसी चीज़ें जैस जो कि आइडेंटिफिकेशन है निगरोज़ की लाइक निगरू थिएटर निगरो स्परिचुअल म्यूज़िक इन सब चीज़ों को दोबारा प्रमोट किया जाए सो so, uh, थीम्स आर हेयर ऑप्टमिज़म रेसिज़म एंड रियलिज़म बिकॉज रियल टाइम इशूज़ लाइक एफ्रो अमेरिकन एंड वाइट पीपल्स सेग्रीगेशन इन द अमेरिकन सोसाइटी हैज़ बिन डिस्कस इन दिस पॉम आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच